ciao a tutte e ben ritrovate, come state? Oggi sono particolarmente felice, eccitata, ehm, emozionata di potervi finalmente rivelare eh, il nuovo prodotto che tro trovate già online sul sito. E si tratta di un nuovo eh, prodotto per capelli, ovviamente, eh, di un nuovo spray capelli Hair Elixir. Hair Elixir perché è uno spray protettivo anti crespo che come texture si presenta sotto la forma di un latte e si presenta sotto la forma di un latte perché rispetto ai due spray capelli che già trovate online sul sito quindi lo spray volumizzante oppure lo spray anti crespo questo spray all'interno della sua formula ha anche una quota grassa abbiamo scelto di fare eh, con il laboratorio appunto una eh, texture leggera quindi eh, abbiamo scelto di fare un'emulsione quindi di non proporvi un olio anche perché appunto non sarebbe mai stato adatto per i capelli fini e sottili e mi avevate chiesto di ehm, proporvi un prodotto che possa andare bene anche eh, durante l'estate quindi anche quando si va al mare oppure in piscina per proteggere i vostri capelli ma eh, questo prodotto vi dirò è fantastico perché può essere usato tutto l'anno per eh, mantenere la nostra chioma lucida, sana e morbida ma bando alle ciance voglio assolutamente subito svelarvi di più eh, su eh, questo prodotto di cui io sono innamorata perché è veramente un prodotto molto molto versatile e che può essere utilizzato in mille modi per chi ha indicato questo nuovo spray capelli hair elixir grazie alla sua formula come vi dicevo leggera ma allo stesso tempo idratante e nutriente grazie appunto agli oli presenti nella formula è uno spray capelli indicato per tutte le tipologie di capelli anche per i capelli fini e sottili e state certe perché io l'ho provato sui miei i più fini dei miei non penso ce ne siano in giro ed è particolarmente indicato per quelle lunghezze che sono fibrate, che sono spente, che tendono a spezzarsi perché veramente dà un, quel tocco in più che vi aiuta sia a definirle quindi anche i capelli mossi e ricci lo ameranno ma vi aiuta anche soprattutto a coccolarla con eh, degli impacchi dedicati volendo oppure utilizzando semplicemente il prodotto come un prodotto di styling ma di come va utilizzato ve ne parlo in seguito prima di tutto vorrei soffermarmi sulla funzione protettiva che svolge questo spray sui nostri capelli funzione protettiva data in primis dalla presenza di eh, certi oli vegetali scelti appositamente anche eh, per la loro struttura chimica affine eh, ai nostri capelli che quindi permettono all'olio di penetrare all'interno del fusto e parliamo dell'olio di cocco, olio di jojoba, olio di lino, olio di eh, carota sono degli oli che hanno anche un fattore intrinseco protettivo ossia questo spray ehm, capelli non contiene filtri solari fisici o chimici, ma contiene fattori protettivi intrinseci che si trovano all'interno di questi oli. Cosa vuol dire? Vuol dire che la letteratura scientifica attesta per questi oli un certo fattore di protezione di cui vi parlerò anche in seguito. Intanto, come vi anticipavo nel video precedente, i capelli non si scottano come succede con la pelle e quindi di conseguenza non ci fanno male e siamo portate a pensare che ovviamente non ne soffrono invece non è così e lo sapete benissimo ed è eh, diciamo, testimonianza l'aspetto della vostra chioma a fine estate quindi assolutamente noi dobbiamo proteggere i nostri capelli durante l'estate che la passiamo l'estate in città oppure che la passiamo al mare vanno comunque protetti e um, va uh, reintegrato con dei prodotti app appositi il film idrolipidico il cui ruolo sulla nostra cute e sui nostri capelli è quello di proteggere i nostri capelli cosa possiamo fare noi al riguardo? possiamo utilizzare appunto dei prodotti come appunto anche questo spray che uh, va a salvaguardare la nostra chioma da questi agenti atmosferici Oh, 
foglie, spray solari per capelli, non possono contenere le stesse concentrazioni di filtri UV come le creme solari per la pelle, perché ne risulterebbe uno spray dal, dalla texture molto oleosa, appiccicaticcia, che lascerebbe i capelli unti e uh, inguardabili, ecco, uh, sicuramente appesantiti. Quindi, assieme al laboratorio, abbiamo deciso di utilizzare um, degli oli vegetali, come vi anticipavo, che avessero uh, già un fattore protettivo intrinseco. Abbiamo scelto appunto l'olio di cocco di cui vi accennavo, che io amo tantissimo perché è un olio affine ai nostri, alla struttura dei nostri capelli e riesce a penetrare all'interno del fusto e a sopperire addirittura la mancanza di sebo là dove eh, appunto eh, manca. La, la letteratura scientifica parla di un fattore di protezione naturale che è all'incirca 7. L'olio di jojoba che sapete benissimo è un olio che dal punto di vista chimica eh, ha la struttura di una cera fluida e che risulta indicato eh, proprio perché è leggero anche per i capelli fini. Uh, in più abbiamo appunto scelto di utilizzare l'olio di carota e l'olio di semidilino, altri due oli pregiatissimi, uh, ricchi di antiossidanti, di vitamina A, di vitamina E, uh, quindi insomma una protezione UV che viene direttamente dalla natura, anche perché come ben sapete il sebo viene prodotto qui vicino alla cute, qui sotto la cute e ehm, il ruolo del sebo è quello di proteggere eh, i nostri capelli. Nel momento in cui i capelli sono sempre più lunghi ovviamente anche la distribuzione del sebo non è più eh, uniforme e quelle che eh, vanno a soffrire di più ovviamente sono le lunghezze perché eh, sono quelle che risultano appunto disidratate, che risultano inaridite e secche. Con eh, un prodotto di questo genere andiamo a sopperire la mancanza di sebo eh, su eh, queste lunghezze, ancora di più se esposte agli agenti atmosferici e possiamo aiutarle a, appunto a rimanere morbide, lucenti e sicuramente a reintegrare eh, il film lipidico eh, laddove dovesse mancare. Chi mi segue da tempo sa già che ho fatto un video dedicato a co di cosa e come sono fatti i capelli dove spiego che eh, il fusto è materia morta, quindi è praticamente impossibile andare a nutrire qualcosa che è morto, ma in questo caso utilizzando prodotti di questo tipo, quindi che contengono anche una quota grassa, si va a nutrire, ad apportare un nutrimento esterno, quindi fornire una dieta a base di grassi buoni, sopperendo appunto la mancanza di sebola dove eh, ci fosse bisogno, ma anche impermeabilizzando il fusto proprio perché gli oli sono idrorepellenti, quindi si va a fissare l'idratazione eh, a ridurre l'assorbimento di umidità. Ma la formula dello spray Hair Elixir è molto molto più ricca perché contiene tantissimi ingredienti selezionati proprio per le loro proprietà ristrutturanti, protettive, idratanti. Eh, giusto per accennarvi qualcuno, eh, trovate l'aloe vera, all'interno c'è l'estratto di moringa, c'è l'estratto bio di equisetto rimineralizzante, c'è l'estratto di mirtillo nero, l'estratto di bardana, trovate le proteine idrolizzate di quinoa, di riso, le proteine idrolizzate di soia, le proteine idrolizzate di quinoa le ho volte fortemente e le ho richieste specificatamente al laboratorio di includerle nella formula proprio perché come ben sapete la quinoa è una proteina con il profilo completo, contiene tutti gli amino Acidi. Trovate all'interno anche l'estratto di moringa, l'idrolizzato bio di noce verde e di pomodoro, quindi veramente la vitamina E è veramente una sinergia fantastica che potete sfruttare in vari modi. Ecco, adesso arriviamo al modo d'uso. Tutte queste proprietà di cui vi accennavo, i trattanti, gli strutturanti, per lo specifico ingrediente le trovate in un articolo dedicato sul sito, vi lascerò il link nell'info box del video. Se avete la curiosità e volete scoprire di più in merito, vi invito a, a, ad andare a leggere questo articolo. Devo dire,
dire che ovviamente io ho avuto modo di sperimentarlo e di usarlo svariate volte e anche durante i dieci giorni che abbiamo passato al mare ed è meraviglioso e non appesantisce assolutamente i capelli ho già fatto qualche ripresa in spiaggia proprio mentre lo stavo applicando proprio per farvi vedere come lo applicavo io come vedete è un prodotto veramente versatile che può essere utilizzato in svariati modi quindi sui capelli umidi appena lavati per un'azione idratante e protettiva sui capelli asciutti eh, come la mattina prima di uscire di casa proprio per definire la chioma e per togliere il crespo si può utilizzare come impacco sui capelli prima dello shampoo quindi applicato in quantità generosa anche massaggiato sulla cute è favoloso tenuto in posa da mezz'ora fino ad un'ora eh, veramente sono convintissima che vi piacerà tantissimo Ah, e una chicca che non volevo assolutamente dimenticarmi di dirvi è che la profumazione è identica allo spray volumizzante e allo spray anticrespo. Ho fatto questa scelta perché so che in tantissime di voi amate quella profumazione che è floreale, molto molto gradevole e vi dirò di più, si sente molto di più e permane molto di più sui capelli eh, proprio perché si tratta di una emulsione. Quindi utilizzato poi anche in combo con lo spray volumizzante o anche lo spray anticrespo vi assicuro che l'odore delle erbe tintorie si sentirà sempre meno e eh, ho fatto questa scelta proprio perché so che in tante di voi volevate assolutamente trovare una soluzione affinché eh, appunto eh, l'odore delle erbe tintorie si sentisse meno sui vostri capelli spero di avervi dato un'idea generale sull'utilizzo eh, di questo spray capelli eh, non vedo l'ora che appunto um, lo proviate e mi date poi anche il vostro feedback ci tengo tantissimo eh, fatemi sapere se voi preferite sui vostri capelli le formulazioni appunto più leggere quindi emulsioni oppure se preferite utilizzare direttamente gli oli fatemi sapere se avete dei dubbi eh, oppure se avete bisogno di ulteriori informazioni sul sito trovate la scheda prodotto completa di tutte le informazioni da modo d'uso ingredienti e la specifica per ogni singolo ingrediente qual è il suo ruolo all'interno della formula sapete che mi piace essere sempre molto precisa non volevo dilungarmi troppo in questo video perché eh, poi ne sono alla pazienza di arrivare fino alla fine vi saluto fatemi sapere se avete qualche dubbio ovviamente nel, nei commenti al video Condividete il video, lasciate il like per aiutarmi a condividerlo um, anche appunto su YouTube e um, vi aspetto nel prossimo video. Ciao!